Hvilke rytmer har I i jeres parforhold? Det kan jo være, at du er A-menneske, og din kæreste er B-menneske. Jeg husker, at jeg lavede en workshop med en norsk seksolog i IKEA i Norge. Og hun fortalte mig, at stort set alle dem, hun har i parterapi, det er A-B-forhold. For når den ene piker, så piker den anden ikke. Så det handler også om at finde sine rytmer i sit parforhold, og finde ud af, på hvilken måde man kan få koppet de her rytmer. Jeg får ofte mange spørgsmål også. Hvad gør vi så, hvis vores familie, der har vi to A og to B, eller tre A og en B? Og det vil jo være sådan, at mange familier har mange forskellige rytmer, så det handler jo om, at man starter med at tale om det. Hvilke behov har du? Hvilke behov har jeg? Og hvis man er A-menneske, så kan man ofte godt lige nærmest at komme direkte fra seng til arbejde. Så det kunne jo godt være, at du som A så kunne starte med en gang imellem i løbet af en uge, og tage et par dage, hvor du bare smutter direkte på arbejde, uden at se din familie. Fordi du piker altså før frokost, så skynd dig nu en gang at topprestere. Hvis man er B, så kan man egentlig bedst lide at være sig selv om morgenen. Man øh, har det egentlig bedst med, at der ikke er nogen, der taler til en, og man kan godt være sådan, det ser ud som om, man er lidt sur, men det er ikke nødvendigvis, fordi man er sur. Man skal bare have lidt tid til at vågne op. Så det er meget vigtigt, at man har sådan en dejlig, rolig morgen som B. Og så har man jo rigtig meget energi om eftermiddagen og aften. Så det kunne også godt være, at du som A kan lave morgenmad, og så kan man som B så lave aftensmad. Og på den måde, så understøtter man også hinandens forskelligheder. Men det handler om at få i tale sat, hvad det er for nogle rytmer og behov, man har. Og så også finde ud af, hvordan skal det så kombineres i familiens rytme, så man kan forene de her forskellige A- og B-rytmer. På den måde kan man faktisk få en meget højere livskvalitet. Det samme gælder, hvis man har en teenager derhjemme, der er B-menneske. Det, at man simpelthen... Øh, kaster sig over og nu skal du fandme mig op, så er det måske bedre at sige, at jeg har en forståelse for, at øh, du ikke lige kan komme op her om morgenen, og at man anerkender, og øh, også anerkender, at, at vedkommende så har lyst til at, og, øh, kan man sige, øh, studere der om aftenen, fordi det passer øh, teenagerens ryggen. Så det handler om, i familie i dag, at vi ligesom skaber en social accept af, at vi er forskellige. På den måde får vi en højere livskvalitet.